ആവക്ക മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടിയും ഉലുവ കടുക് കുറച്ച് ചന്ന കടല ഇതെല്ലാതും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെയെങ്കിലും നല്ല വെയിലത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരക്കണ മിക്സി ജാറ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മിക്സ് ചെയ്യണത് ആ പാത്രം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം മുളക് പൊടിയും കടുകൊക്കെ എന്തിനാ വെയിലത്ത് വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തീരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം വെയിലത്ത് വെക്കണത് ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു കിലോ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല പച്ച മാങ്ങ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇത് തു നന്നായി തുടച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കളയണം അങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ആവയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാങ്ങേനെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാലാക്കി മുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനിത്രയും അങ്ങനത്തെ കട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മാങ്ങ മുറിക്കണ മാതിരിയാണ് മുറിക്കണത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് മാങ്ങയുടെ വിത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഇതേപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കണ സ്പൂണും നല്ല വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവയ്ക്ക മാങ്ങ അച്ചാറാക്കാൻ നോക്കാം മുളക് പൊടിയും കടുക് ഉലുവ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തതാണ് വെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കടുക് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉലുവ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു പത്ത് കടല ചന്ന കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പൊടിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളി കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ആക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലെണ്ണ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് സീസൈം ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് സീസൈം ഓയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടുകെണ്ണ കപ്പലണ്ടി എണ്ണ അത് ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണിയിലേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാല് ദിവസം എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി വരും ചുരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല എണ്ണ മേലെ തെളിഞ്ഞു വരും നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണിയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിലും ആ പാത്രം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ മത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇടണ്ട ഗ്ലാസ് ജാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഭരണിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം പിന്നെയും നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ഫുള്ളി ഭരണിയിൽ ഇട്ടു നമ്മളിത് നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ കവർ എടുത്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയേക്കാം തീരെ എയറൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭരണിയിലാണ് ഇട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ
நீங்கள் எல்லாவிரு இண்டாக்கி நோக்கா, இண்டாக்கி நோக்கிட்டு அவிப்பிராயம் அரிக்கியா.